find the illuminance of 1 by s squared minus 8s plus 16. This is a simple thing. We have to s squared plus a squared. We have to do s squared plus a squared. We have to do s squared minus s minus 4 the whole squared formula. We have to adapt to the same thing. We have to do the same thing. We have to do the same thing. We have to s squared minus 8s plus 16. We have to the whole squared s minus 4 the whole squared number again over in a s squared minus 2 into s into minus 4 of the general 2 into s into 4 of the general 8 s plus 4 squared is 16 and I the one which will appear you can look up here for the camera so you leave us a 1 by s minus 4 the whole squared I'm going to tell you first shifting property was a big one yes a minus hour plus hour in the time on the time I eat for the value report about in the s minus 4 look up a equal a plus 4 for no other e power plus 14 for today you leave us off me the regret yes some other chair the more about yes the whole squared is yes squared and now you put for it a lean was by one by s squared into the one by s squared again then I'm a real T என்ன plus 2s plus 1 கடைக்கும் நமக்கு 2s plus 2 இருக்கு அப்போ 1 வரைக்கும் ஒன்ன எழுதிக்கிட்டு plus 1 நிலுதுவாம் அதுதான் இங்கு நான் எழுதிருக்கிறீர்கள் s plus 1 the whole squared plus மீதிருக்கிறு ஒன்று மேல s plus 1 இருக்கு automaticாவே அப்போ automaticாக s plus 1 இருந்தால் நீங்கள் என்ன சின்சிக்கலாம் அப்படின்னா e power minus t into l power t e power minus t என்ன இங்கு plus 1 இருக்கிறால் minus t வரும் minus t மீதிருக்கிறால் அப்படியே s term அழுதுவும் s by s square plus 1 பாத்தாலை தெரியும் கீல plus 1 இருது அப்பு sin o காச வருண்டும் மேல s வருது அப்பு கண்டிபக் காசத்தான் இருக்கும் a வட வேல்லி 1 அன்னல e power e power minus t into cos t அப்படி நலதியிரும் next one is the change of scale property அங்க ஒரு constant S இங்கிரை term multiply பண்ணிக்கிற்று K இங்கிரை constant அப்படி இருந்துத்து நான் அதனுடைய inverse எப்படி இருக்கும் நான் 1 by K into F of T by K இருக்கும் போது அந்த 1 by K into F of நமக்கு அந்த S by K அந்த இதத்தான் நம்மாக இங்கு எழுதுரும் small F போட்டுக்கும் capital Sல அப்படின்ன S by K இருக்கும் போது சரி பாருங்கு சம்மல பாருங்க தெரியும் 2S by இங்கதான் நீங்கள் பார்க்கும் மேலை நமக்கு எந்த நம்பர் வண்ணால் இருக்கிறாம் என்ன வண்ணால் இருக்கிறாம் இங்க உள்ள வந்து S கேடால் multiply பண்ணிக்கிற்கு S வந்து multiply பண்ணிக்கு அது நாளாம் இது என்ன சொல்லாம் F of K S S இக்கு பதலா எல்லா அடுதலேம் பார்க்க இங்க ஒரு 2S இருக்கு இங்க ஒரு 2S இருக்கு இது இந்த பார்மலா நமக்கு தெரியும் பார்மலா இது எந்த பார்மலாக்கு மாத்தலாம் அப்படிங்கிறுக்கா நம்ம இது எல்லிதிருக்கும் காஸ் போர் ஏட்டுவில் பார்மலா நம்ம எல்லிதிருக்கும் ஆனால் நமக்கு உள்ள என்ன இருக்குனா S இக்குப்பல 2S இருக்கு அப்போ L இன்னும் சாப் F of 2S equals to 1 by K அந்த K இக்குப்பல 2 1 by 2 into small F of T by 2 இல்லாட்டின் S by 2 அவ்வின் போடுவோம் அது பல 1 by 2 இன்று L of F of T 1 by 2 இன்று நம்ம கேர்க்கினமே இங்கு இது எப்படி எல்லுதிக்கிலாம் அப்படின்னா S by S is get plus 16 நான் இருந்துச்சினா காசா எல்லுதிக்கிலாம் இப்பு நம்ம என்ன செய்சிட்டோம் 1 by 2 வெளியிடுத்தது நால S இக்கு பதலா அப்படியே நீ S squared வச்சு அந்த ஒரு ச்டப்பு அப்பா இதைப் பாத்தும்னே தெரியும் காஸ் 40 நம்ம கேர்க்கினவே என்ன இந்த பார்மலாவில் இருந்த நால் S வெளியில் எடுக்கிறோம் அப்படிக்கு நால் நமக்கு என்ன செய்சிரும் அப்படியும்னா by the scale of change of scale of property பிடி S இக்கு பதல நம்ம T இக்கு பதல T by 2 போன்னும் actually இதுக்கு வந்து காஸ் 4 T போடுவாம் அப்படி இங்கு இது பண்டிரப்ப என்ன இரும் நான் 4 2 கேண்டில் 1 by 2 cos 2 T நம்மக் கடைக்கிது அப்போ உள்ள ஒரு இது S அருந்துச்சினா கீல அந்த constant போட்டுடு உள்ள T கி பதல அந்த T by 2 போட்டும் இதுதான் change of scale of property அப்படி சொல்லாங்க இப்போ அடுத்த சம் பார்க்கிறீங்க L in O's of 
ஒன் பை டூ எஸ் மைனஸ் என் மேலே ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னா கீழே எஸ்ஸை ஒரு கான்சன்ட் இங்கே கே வந்து இங்கே எகைன் நம்ம கே இக்குவல் டு டூவாக தான் இருக்குது அப்படி எப்படி எழுதுனா ஒன் பை என்ன செய்யணும் இது இது கே இல்லாமல் என்னன்னா ஒன் பை எஸ் மைனஸ் ஏனா இ பவர் இங்கே மைனஸ் இருக்கனால ப்ளஸ் எழுதுவோம் அதனால் இ பவர் செவன்ட்டியாக இருக்கும் இதான் நம்ம எஃப் ஃபார்ட்டியாக மாறி இருக்கும் அப்போ கிவன் ஃபங்க்ஷன் ஒன் பை டூ எஸ் மைனஸ் செவன் அதுக்கு இல்லீனஸ் பார்க்குறப்ப இ பவர் செவன்ட்டி இன்ட்டு எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் நம்ம டி பை டூ போடுவோம் இல்லை எஃப் ஆஃப் டூ எஸ் இங்கே கொடுத்தது எதுனாலும் சரி அப்போ டிக்கு பதில் டி பை டூ ஏற்கனவே என்ன இருக்கோ அதில் போடணும் அப்போ அது ஏற்கனவே செவன்ட்டி எழுதியிருக்கும் அதனால் என்ன செஞ்சிருவோம் செவன் பை டூ டி அப்படின்னு எழுதுவோம் இங்கே நம்ம வெளியில் என்ன ஃபங்க்ஷனை நம்ம எடுக்கிறோமோ அதை விட்டுட்டு அந்த ஃபங்க்ஷனில் நீங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கோன்னா டீக்கு பதிலாக டி பை த கான்சன்ட்டை போட்டுருங்க முன்னாடி வந்து ஒரு ஒன் பை கே போட்டுருங்க இந்த இதை செஞ்சீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரிஞ்சிடும் சப்போஸ் ஒருத்தர் வந்து இங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு எஸ் ப்ளஸ் செவனாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் பை எஸ் ப்ளஸ் செவன் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணியிருப்பீங்க இ பவர் மைனஸ் செவன் அப்படின்னு போட்டிருப்பீங்க அப்படி இ பவர் மைனஸ் செவன் போட்டிருக்கிறதுனால நம்ம என்ன செஞ்சுருப்பீங்க அப்படின்னா அடுத்த டேர்மு டிக்கு பதிலாக டி பை டூன்னு போட்டுக்கோங்க இ பவர் மைனஸ் செவன் பை டி பை டூ அப்படின்னு போட்டிருப்பீங்க ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்கேல் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது அடுத்த அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா மல்டிப்ளிகேஷன் பை எஸ் நம்ம உள்ள வந்து நமக்கு ஏற்கனவே என்ன அப்படின்னா எஸ்ஸுக்குள்ள ஒரு கான்சன்ட் மல்டிப்ளை பண்ணிச்சு இப்போ அந்த எஃப் ஆஃப் எஸ்ஐயே ஒரு எஸ் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுது அதான் வித்தியாசம் அப்போ இங்கே ஒரு தடவை எஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் டி பை டிடி ஆஃப் த இங்கே வந்து போட்டீங்கன்னா நீங்கள் எஃப் ஆஃப் எஸ்ன்னு போடணும் இங்கே டி பை டிஎஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ் ஏன் அப்படின்னா அந்த எஃப் ஆஃப் எஸ் எதில் கொடுத்துருக்கோம்னா எஃப் ஆஃப் டீல தான் இருக்கும் அப்படி டீல இருந்துச்சுனாலும் இங்கே நம்ம டி பை டி கொடுக்குறோம் இதே இது எஸ் ஸ்கொயர்ன்னு இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு இன்டர்கல் டி ஸ்கொயர்ட் பை டிடி ஸ்கொயர்ட் எஸ் கியூப் இருந்துச்சுன்னா டி கியூப் பை இந்த டி கியூப் பை டி கியூப் டி டி கியூப் அப்படின்னு எழுதுவோம் அப்போ அதாவது ஒரு எஸ் உள்ள வெளியே மல்டிப்ளை பண்ணா ஒரு ஒரு டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணணும் ரெண்டு எஸ் எஸ் ஸ்கொயர்டாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு தடவை எஸ் கியூப் ஆகுதா மூணு தடவை இதுதான் ப்ராசஸ் அப்போ எல்இ நோஸ் ஆஃப் எஸ் பை எஸ் ப்ளஸ் டூ த ஹோல் பவர் ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஒன் பை எஸ் ப்ளஸ் டூ இதை எப்படி இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு நம்ம மாற்றுறது அப்படின்னா நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் ஹோல் எஸ்ஐயும் என்ன செஞ்சதுன்னா எஃப் ஆஃப் எஸ்ஐ இது பண்ணுது அதனால் டி பை டி இந்த மேலே இருக்கிற எஸ்ஐ வெளியே எடுத்துருவீங்க அந்த எஸ்ஸுக்கு பதிலாக தான் என்ன போட்டிருக்கீங்கன்னா டி பை டி போட்டாங்க மீதி இருக்கிறது என்னென்னா ஒன் பை எஸ் ப்ளஸ் டூ இந்த எஸ்ஸோட ப்ளஸ் டூவோ மைனஸ் டூவோ எடுத்தாலும் அது இ பவர் சம்திங் தான் அதனால் எஸ் பவர் இங்கே ப்ளஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் போடணும் இ பவர் மைனஸ் டூ டி இன்ட்டு எல்இனோஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் பவர் ஃபோர் ஒன் பை எஸ் பவர் ஃபோர் நமக்கு தெரியும் எப்படி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னா ஒன் பை எஸ் பவர் ஃபோரை எப்படி எதுனா ஒன் பை எஸ் பவர் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு எழுதணும் அப்போ நமக்கு த்ரீ ஃபேக்டரிகள் மேலே வேணும் அப்போ மேலே ஒரு த்ரீ ஃபேக்டரிகள் பை கீழே ஒரு த்ரீ ஃபேக்டரிகள் இன்ட்டு எஸ் பவர் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் அப்படி எழுதுனா தான் என்னதுனா டி கியூப் நமக்கு கிடைக்கும் அதனால் நம்ம இந்த இதை எஸ் பவர் ஃபோர் நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா டி கியூபாக மாற்றணும் அப்படி மாற்றுறதுக்கு தான் இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டி பை டிடியாக வி பவர் மைனஸ் டூ டி இன்ட்டு டி கியூப் இது வந்து நமக்கு என்னென்னா யூவி அந்த மெத்தடில் இருக்குது யூ வச்சுக்கிட்டு வி டேஸ் ப்ளஸ் யூ வி வச்சுக்கிட்டு யூ டேஸ் போடுறோம் ஃபஸ்ட்டு இதை அப்படியே வச்சுக்கிறோம் இ போர் மைனஸ் டி டி என்னென்ன டி பை டி டி கண்டுபிடிக்கணும் ஏற்கனவே நம்ம ஒரு ஒன் பை டி வெளியே எடுத்துருக்கோம் இ பவர் மைனஸ் டூ டிக்கு வந்து அப்படியே அதே வச்சுக்கிறோம் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் அப்போ த்ரீ டி ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் இப்போ டி கியூப் அப்படியே வச்சுக்கிறீங்க மைனஸ் டூ இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் டூ டி இந்த ஒன் பை டூ டி டி ஒன் பை டி அப்படிங்கிறத இந்த டி பை டிக்கு நம்ம வெளியே எடுத்ததுனால நமக்கு கிடைக்கிற அந்த ஒரு ஒன் பை டி சரியா ஒன் பை சிக்ஸ் சாரி த்ரீ ஃபேக்டரியில் நமக்கு கிடைக்கிறனால ஒன் பை சிக்ஸ் இந்த த்ரீ ஃபேக்டரியில் தான் சிக்ஸ் எழுதியிருக்கோம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு டேம் டி ஸ்கொயர் இ பவர் மைனஸ் டூ டி இதான் டி ஸ்கொயர் ஏன்னா உள்ள ஒன் பை சிக்ஸ் கொண்டு போகிறீங்க த்ரீயும் சிக்ஸும் கேன்சல் ஆகுது அதனால் பை டூ இ டி ஸ்கொயர்டை முன்னாடி எழுதியிருக்கேன் அதனால் டி ஸ்கொயர் இன் டி பவர் மைனஸ் த்ரீ டி பை இந்த ரெண்டு கேன்சல் ஆனால் ஒரு டூ அடுத்து இது உள்ளே போகுது ஏற்கனவே ஒரு மைனஸ் இங்கே இருக்குது அந்த மைனஸ் டூ இந்த சிக்ஸும் கேன்சல் ஆகும் அப்போ கீழே ஒரு த்
அதனால இப்ப மல்டிபிளிகேஷன் ஒன் பை எஸ்ங்கிற ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணணும் அப்ப இந்த ஒன் பை எஸ் வெளியே எடுக்கணும்னா ஜீரோ டு டிங்கிற அந்த இன்டர்வல் உள்ள கொண்டு போயிடும் இன்டு டி டி எல் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் மீதி இருக்கிற அந்த எஸ் பே எஸ் மைனஸ் ஏ எஸ் மைனஸ் ஏனால நமக்கு தெரியும் இ பவர் மைனஸ் ஆஃப் அப்ப இ பவர் பிளஸ் ஏ டி வந்துரும் இன்டு டி டி வந்துரும் இதுதான் நம்ம அடுத்து நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க இ பவர் மைனஸ் ஏ டி இன்டு எல் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் எஸ் மைனஸ் ஏக்கு பதிலாக வெளியே இதை கொண்டு வந்ததுனால மீதி இருக்கிற எஸ் அப்படியே இல்லைங்க எஸ் பவர் ஒன் பை எஸ் ஒன் பை எஸ்க்கு பதிலாக நமக்கு என்ன தெரியும் ஒன்றுன்னு தெரியும் அப்போ இ பவர் ஏடி இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு டி இன்டெகல் ஜீரோ டு டி இ பவர் ஏடி தான் அப்போ இ பவர் ஏடி நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணோம்னா இ பவர் ஏடி பை அந்த கான்சன்ட் ஏ போட்டிருக்கோம் ஜீரோ டு லிமிட் போடுறோம் லிமிட் அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறோம் இ பவர் ஏடிக்கு அதே தான் இ பவர் ஏடி தான் வரப்போகுது மைனஸ் இ பவர் டிக்கு மேல ஜீரோ போடும்போது இ பவர் ஜீரோ ஒன்றுன்னு மாறிடும் அப்போ இ பவர் எயிட்டி மைனஸ் ஒன்று லோயல் லிமிட் போடும்போது ரெண்டுமே ஜீரோ ஆயிரும் அதனால நம்ம அதை எழுதல ஸோ த ஆன்சர் இஸ் இ பவர் மைனஸ் எயிட்டி மைனஸ் ஒன் பை ஏ ஓகே அடுத்து ஃபைண்ட் த இன்வெஸ்ட் லாப்ஸ் லேப்டஸ் ஒன்ஸ்மோ ஒன் பை எஸ் ஸ்கேட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் ரெண்டு தடவை எஸ் ஒன் பை எஸ் மல்டிப்ளை ஆகுது அப்போ ஒரு ஒன் பை எஸ்க்கு ஒரு இன்டர்வலும் இன்னொரு ஒன் பை எஸ்க்கு இன்னொரு இன்டர்வலும் போடுவோம் அதனால தான் இங்கே ஸ்ட்ரைட்டாகவே எழுதிடும் இல்லாட்டின்னா நீங்கள் இன்னொரு ஸ்டெப்பை எழுதி டி பை டி டி அது முத ஒரு எல் இன்வெஸ்ட் போடணும் ரெண்டாவது ஒருக்க இந்த இதை போட்டு எழுதணும் ஆனால் நான் இங்கே என்ன எஸ்எஸ் கேட்டு அப்படியே வெளியே எடுத்துகிறேன் அதுக்கு பதிலாக என்ன போட்டுறேன்னா ஜீரோ டு டூ டி ரெண்டு இன்டர்வல் போட்டுறேன் எல் ஒன்னஸ் ஆஃப் மீதி இருக்கிற அந்த ஒன் ப்ளஸ் எஸ்எஸ் கேட் இது எப்படி மாற்றலாம்னா எஸ்எஸ் கேட் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கேட்னு மாற்றிக்கலாம் அப்போ எல் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எஸ்எஸ் கேட் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கேட் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா சைன் டி கிடச்சிருது அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு தடவை இன்டகிரேட் பண்ணுறீங்க சைன் டி இன்டகிரேட் பண்ணால் மைனஸ் காஸ்ட் டி இந்த மைனஸ் காஸை வெளியே எடுத்து கொண்டு வந்துடுறேன் இன்டகிரேட் மைனஸை வெளியே கொண்டு வந்துடுறேன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் காஸ்ட் டி மைனஸ் காஸ்ட் ஜீரோ காஸ்ட் ஜீரோ யூஸ் ஒன் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குதுனா காஸ்ட் டி மைனஸ் ஒன் கிடைக்குது வெளியே ஒரு மைனஸ் இருக்குது இப்போ இந்த செகண்ட் டைம் இன்டகிரேட் பண்ணுறேன் காஸ்ட் டிக்கு வந்து ஒரு சைன் டி மைனஸ் ஒன்றுக்கு வந்து ஒரு டி டி இன்டகிரல் டி டின்னு வரும் அதனால் இன்டகிரல் டி டி கேன்சல் ஆகிறதுனால நமக்கு டி ஒன்னுக்கு பதிலாக டின் கிடைக்கும் இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அதே சைன் டி மைனஸ் டி லோயர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் சைன் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ வரும் சைன் ஜீரோ இஸ் ஒன் அப்படிங்கிறனால அந்த லோயல் லிமிட் ரெண்டுமே ஜீரோ மாறிடும் ஸோ வெளியே ஒரு மைனஸ் உள்ள ஒரு சைன் டி மைனஸ் டி இருக்கு இந்த மைனஸ் உள்ள விட்டுறதுனால டி மைனஸ் சைன் டின் எழுதிக்கிருக்கேன் இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒன் பை எஸ்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணுறது இப்போ நம்ம இங்கே எஸ்எஸ் கேட் வந்ததுனால நமக்கு ரெண்டு இதை மல்டி மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு டெரிவேட்டிவ் இன்வர்ஸ் லெப்ஸ் லேப்லஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் த டெரிவேட்டிவ்ஸ் உள்ளே இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் எஃப் டேஸாக இருக்கும் இப்போ எல் யூனிவர்ஸாக எஃப் ஆஃப் சிக்கல் எஃப் ஆஃப் டி தென் உள்ள இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் டேஸ் அப்போ உள்ள இருக்கிறது வந்து நமக்கு டி பை டியூ அந்த அந்த ஃபார்மட்டில் எழுத முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பல என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு வெளியில் ஒரு மைனஸ் டியை கொண்டாந்துட்டு அந்த எஃப் ஆஃப் எஸ் ஏ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இன்வர்ஸ் பார்த்தா போதும் இதை சம் பார்க்கும்போது தெரியும் இப்போ எல் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இன் மேலே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயரோட இது இது டி பை டி எக்ஸாக மாற்றி எழுதணும் அதை எப்படி மாற்றி எழுதணும்னா நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதனுடைய டிஃபன்சேஷன் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் பை அப்படின்னா நம்ம எப்படி போட்டிருப்போம் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் மைனஸ் டூ போட்டிருப்போம் அப்போ இதனுடைய டிஃபன்சேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் மைனஸ் டூ இன்ட்டு இது ஹோல் பவர் ஒன் எஸ் பை எஸ் ப்ளஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் த்ரீன்னு கிடைக்கும் இன்ட்டு உள்ளே இருக்கிற அந்த எஸ் ஸ்கொயர்டை எழுதுறதுனால நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒரு எஸ் டூ டூ எஸ் கிடைக்கும் இப்போ இந்த ஃபார்மட்டுக்கு இது நம்ம கொண்டு வந்தால் தான் உங்களுக்கு என்ன செய்ய முடியும் மாற்றவே முடியும் அப்போ எஸ் ஸ்கேட் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கேட் இந்த ஹோல் ஸ்கேடுக்கு நீங்கள் மாற்றணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஃபார்மட்டு கொண்டு வந்துடணும் எஸ் பை எஸ் ஸ்கேட் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கேடு இது என்னவாக இருக்குன்னா இன்டகிரேட் பண்ணுறீங்க போத் சைடு அப்போ நமக்கு இன்டகிரலாம் அங்கே என்ன இருக்குன்னா எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குது அதை இன்டகிரேட் பண்ணுறதுல எஃப் ஆஃப் எஸ் ஆக மாறிடுது ஸோ அதை தான் எழுதியிருக்காங்க டிஎஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகிரல் எஸ் பை எஸ் ஸ்கேட் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கேடு ஆக்சுவலி ஹோல் ஸ்க
இதுதான் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எஸ் இருக்குது அப்போ எஃப் டேஸ் ஆஃப் எஸ் இன்டெகிரல் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எஸ்னால் எஃப் ஆஃப் எஸ் எஃப் ஆஃப் எஸ் அதனுடைய எஃப் ஆஃப் எஸ் என்னென்னா ஒன் பை டூ இதை இன்டெகிரேட் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் பை எஸ் ஸ்கேர் ப்ளஸ் எஸ் கேட் அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் நான் உங்களுக்கு ரிவர்ஸில் எழுதியிருக்கேன் அப்படி எழுதுறதுனால என்ன கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா இதனுடைய ஃபார்மா நமக்கு தெரியும் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் டீயை போட்டுட்டு அப்படியே எஃப் ஆஃப் எஸ்ஸாக இதை இதை உள்ளே போட்டதான் எழுதிருந்துட்டாங்க அப்போ மைனஸ் டீ போட்டுட்டு எல்லினுஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ் என்னது அப்படின்னா நம்மளுடைய கண்டுபிடிக்கிறது இந்த மைனஸ் ஒன் பை டூ இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக எழுதின கான்சென்ட் மைனஸ் ஒன் பை டூ பை ஒன் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஸ் ஸ்கொயர் இப்போ மைனஸ் ஒன் பை டூ வெளியே எடுத்துடலாம் ஏற்கனவே ஒரு டீ இருக்கு அதனால ப்ளஸ்ஸாக மாறிடுது ஒன் பை டூ டீ எல்லினஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஸ் ஸ்கொயர் இந்த எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஸ் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது நமக்கு அந்த ப்ளஸ் வரதுனால சைனோ காசாக இருப்போது மேலே பார்க்க போகிறோம் கான்சென்ட் இருக்குது அப்போ இங்கே நமக்கு ஒரு ஏ தேவைப்படுது ஒரு ஏ இல்லை அப்போ என்ன செய்கிறோம் ஒரு ஏவை மேலே போட்டுக்கிட்டு கீழே ஒரு ஏவை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் எல்லினஸ் ஆஃப் ஏ பை அடுத்த ஸ்டெப் எழுதுகிறோம் அப்போ இதை என்னவா மாற்றிக்கிறோம் சைன் எயிட்டின்னு போட்டுக்கிறோம் வெளியில் ஒரு டி பை டூ ஏன்னு இருக்குது தட்ஸ் ஆல் அப்போ சிம்பிளாக இங்கே என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா மேலே இருக்க இந்த 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 ஃபார்மாட்டை வந்து நீங்கள் எஃப் ஆஃப் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எஸ்ஸுக்கு மாற்றணும் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கு கூடிய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்னென்னு பார்க்கணும் பார்த்தீங்கன்னா செஞ்சுருவீங்க சப்போஸ் இங்கே ஹோல் கியூப் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இங்கே எஸ்ஸு ஸ்கொயர்டு கொடுத்துருப்பாங்க இதுதான் லாஜிக்கு அப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த சம் உங்களுக்கு பண்ணிடலாம் அடுத்த டாபிக் என்னென்னா சப்போஸ் உள்ளே வந்து உங்களுக்கு எஃப் ஆஃப் எஸ் வந்து என்னவா இருக்குன்னா லாகில் வரலாம் இல்லை காட்டில் வரலாம் இல்லை டேர்னில் வரலாம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதனுடைய டாபிக் என்ன அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் பை டி போன தடவை மைனஸ் மைனஸ் டீயை வெளியே எடுத்தோம் அப்போ இதுக்கு மேலே என்ன செஞ்சுருவோம்னா இந்த மூணு ஃபங்க்ஷன் வந்துச்சுன்னா மட்டும் மைனஸ் ஒன் பை டீயை எடுத்துகிட்டு வெளியில் அதை எஃப் டேஸ் ஆஃப் எஸ்ஸுக்கு மாற்றிடணும் அதான் மெயின் இங்கே எஃப் ஆஃப் எஸ் தான் கொடுப்பாங்க அப்போ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் தான் நமக்கு எஃப் டேஸ் ஆஃப் எஸ் கிடைக்கும் அப்படி இதை டிஃப் கொடுத்துருக்கிறத டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு வெளியே ஒரு மைனஸ் ஒன் பை டி மட்டும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படி பண்ணிங்கன்னா இந்த லாக் காட்டு டேனுக்கு உங்களுக்கு இதாயிரும் இப்போ ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லினோஸ் ஆஃப் காட்டினோஸ் கேஎஸ் அப்போ காட்டு வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம இதை என்ன செஞ்சுருக்கோம்னா இதனுடைய டிஃப்ரென்சியேஷனை உள்ளே கொண்டு வரணும் இதுதான் நம்மளுடைய எஃப் ஆஃப் எஸ் அப்போ நமக்கு என்ன தேவைனா எஃப் டேஸ் ஆஃப் எஸ் இருந்தால் தான் அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ண முடியும் அப்போ இதனுடைய டேஸ் கண்டுபிடிக்கணும் டேஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஒரு மைனஸ் ஒன் பைட்டி எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா சரியாயிரும் அப்போ எல்லினோஸ் ஆஃப் காட்டினோஸ் கே பை எஸ் மைனஸ் ஒன் பைட்டி இன்ட்டு எல்லினோஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறீங்க அதான் டி பை டி எஸ் ஆஃப் காட்டினோஸ் கே பை கே பை எஸ் ஸோ வெளியே மைனஸ் ஒன் பைட்டி அப்படி இருக்குது எல்லினோஸ் ஆஃப் காட்டு என்னுடைய டிஃப்ரென்ஷியேட் என்னென்னா மைனஸ் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் இந்த கே எஸ் பை ஹோல் ஸ்கேட் இதுதான் நமக்கு எக்ஸுக்கு மேலே கே பை எஸ்ன்னு இருக்குது அப்போ கே ஸ்கேட் பை எஸ் ஸ்கேட் இன்ட்டு உள்ள அந்த கே ஸ்கேட் பை எஸ் ஸ்கேடுக்கு நம்ம எஸ் வச்சு பண்ணால் எஸ் பவர் மைனஸ் டூ வெளியே வரும் அப்போ கே ஸ்கேடு இன்ட்டு எஸ் பவர் மைனஸ் டூ பை மைனஸ் அதனால தான் அந்த கே கே பை மைனஸ் ஒரு மைனஸ் போடுறாங்க இங்கே மைனஸ் கே பை எஸ் ஸ்கேட்னு போட்டுருவாங்க சரி அடுத்து ஏற்கனவே இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடுது வெளியே ஒரு மைனஸ் டி இருக்குது எல்லினோஸ் ஆஃப் இந்த எஸ் ஸ்கேட் இங்கே மல்டிப்ளை ஆகும் எஸ் ஸ்கேட் ப்ளஸ் கே ஸ்கேட் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கேட் இருக்கும் அந்த எஸ் ஸ்கேட் மேலே போகும் அதை தான் அந்த எஸ் ஸ்கேட் கேன்சல் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ கே இருக்குது கே அடுத்த ஸ்டெப் வெளியே வேணால் கொண்டு வரணும் கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ கே பை எஸ் ஸ்கேட் இருக்குது ஸோ எல்லினோஸ் ஆஃப் கே பை எஸ் ஸ்கேட் ப்ளஸ் கே ஸ்கேடு இந்த எஸ் ஸ்கேட் பை கே ஸ்கேடுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் சைன் கே டி சைன் கேட்டிங்கிற ஃபார்முலா ஏற்கனவே ஒரு மைனஸ் ஒன் பை டி டி இருக்குது வெளியே எடுத்துடலாம் சிம்பிள் இந்த ஃபார்முலா என்னென்னா இதனுடைய காட்டு வரதுனால இதனுடைய டெரிவேஷனை உள்ள எழுத போகிறோம் உள்ள எழுதிட்டு மைனஸ் ஒன் பை டி எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் அடுத்து லாகில் வருது ஃபைண்டு தான் இன்னொரு லாபம் சொன்னால் லாக் லாக்கு டேனு காட்டு எது வந்தாலும் நம்ம என்னென்னா அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ எல்லினோஸ் ஆஃப் லாக் ஆஃப் இது போகிறோம் லாக் ஆஃப் எம் பை என் ஃபார்முலாவாக லாக் எம் மைனஸ் லாக் என்னு பண்ணிக்கலாம் அதான் அடுத்த ஸ்டெப்பில் இருக்கும் டி இன்ட்டு டிபிஎஸ் ஆஃப் லாக் ஆஃப் யூ டிபிடிஎஸ் ஆஃப் கொடுத்துட்டு லாக் எம் மைனஸ் லாக் என் அப்படின்னு இருக்கும் அடுத்து டி
minus of e power 5t. I will tell you that. So that's all.